我怀孕了，朱青姐，这次能请你离开青川哥了吗？是陆青川让你来的。五年前要不是你以死相逼，他怎么可能娶你？你让他亲自过来跟我说。舒青，你和他结婚五年了，都没能有个孩子，难道还不够证明吗？着火了！着火了！可这是唯一的出口。舒青，你去死吧！你们在干什么？怎么还没有来？你没事吧？小姐，他忙，我自己可以。你怎么在这？怎么了？你怎么在？夫人呢？你没见到他吗？我怎么会见到他？好的，干不是，实在有点困。喂，都几点了？你还不回去？你现在人在哪儿？你呢？你人在哪？你以为我跟你一样闲吗？没事的话，早点回去。今天保姆请假了。青山哥，我突然头好晕。是啊，都结婚五年了，王青川，我们就这样让一切都结束了。青青，你真的想好了吗？五年了，这场梦早就开心了。陆总，苏小姐这边已经安置好了，医生也检查过，没什么问题。好，时间也差不多了，我该回去吃饭了。洛欣这边，你看着点。陆清川，我们离婚吧。你好好的发什么疯？我不就是让你回家做个饭吗？你至于离婚这么兴师动众吗？你以为是因为这个，陆清川，你还真是……那还能是因为什么？舒青，别忘了当初是谁要死要活的，非要嫁给我。是，是我年轻，不懂事，所以现在幡然醒悟，也不算太晚。醒悟，舒青，你把我陆青川当什么了？你脑子不清醒时的萧强，你知不知道你跟我闹离婚，公司要承受多少非议，要损失多少股价？原来你在乎的只有这些。那陆总不守难得的时候，怎么就能算过公司股价？我不守难得，舒青，你什么意思？你把话给我说。喂，舒青，舒青，你现在后悔还来得及。我陆先生吗？这里是难得学院，您的夫人为您报名了我们全套八九九九的 VIP 尊享课程，您可以选择现场教学，或者点击链接进行网上授。难得学院，和陆青川说了，好难，别难过了。
，金川这个臭男人早就该甩了。都结婚五年了，还跟苏洛心不清不楚的，根本就是一个渣男。小小，还好有你。人呢？都死哪儿去了？全体回来加班。哎，好，知道了。总裁怎么突然发这么大火？和浩宇的合作方案。说话。呃，总裁，浩宇这个项目一直都是舒特主推荐的，那还愣着干什么？赶紧给他打电话。呃，喂，特助，之前浩宇对接那个案子，你放哪儿了？蓝色文件夹，那个贴黄色标签那个就是。没，没有啊，没有。你再仔细找找，我亲自收纳在里面的。让他过来一趟，亲自找。陆启川，你看下几点了？你让我这么晚过去给你找合同，你疯了吧？你要是不来，整个秘书处就别想加班，自己看着办。明明就在里面，陆星川，找我很好玩吗？我让你走了，你还想怎样？你要干嘛？怎么，这就怕了？你跟我提离婚的时候，不是很有？陆景川，结婚也不是你自愿的。我提离婚，不是正合你意吗？合我意？淑清，你把我陆景川当什么？你招之即来，挥之即去的狗吗？原来，陆总是舍不得我。只要你给我一个孩子，我愿意继续当你的陆太太。淑清，在你眼里我就是个拖着机。你受伤了？不是，只要一提到孩子，你就一定会抓离婚。不行就是不行，又何必找借口呢？我和你结婚五年了，我还不了解你吗？你说我不行？啊。啊！离婚协议书就不劳烦陆总打印，在你签好字之前，我是不会再回主任。麻烦陆总以后别再拿这种幼稚的借口来骚扰。对了，我之前给你报的南农培训班，建议陆总还是去上一次，免得下一任还录得像我这样失败的下场。靠你的老婆更爱你，淑清啊，你真以为我这么好混吗？喂，爷爷，臭小子，你又干什么混账事了？把青青气得要和你离婚？您别听他瞎说，我每天这么忙，我能干什么呀？青青什么都没说，我还不知道你。我不管，青青给你报的难得班，你必须上。不修满学分，不把青青给我哄回来，别说是我孙子。爷爷，你不
。总裁，是夫人给您报的南德班课程，今晚要去。不去。好，那我走了哦。哎。就是个难得班嘛，有什么难的？哎呀，老婆叫我，可是我还要上课呢。这都是些什么奇葩呀？在这儿应该不会遇到什么熟人吧？要是被人知道我堂堂出入总裁来这种地方上课，我怎么出去谈生意？女夫人也是送你来男的班？女夫人也是送你来男的班？王总，女夫人也要跟你离婚？哎，话可不是这样说的。俗话说得好，爱惜者八方来财，我可是自愿的。啊，你长这么帅，你老婆还让你来男的班进修啊？你可能不知道呀，长这么帅的人一定渣，一定坏，他可能在外面养小三呢。他老婆一定不开心啊！坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。好了好了好了，这可是全班最好的位置，我倒要看看，能教出什么东西。快，老老师来了。相信各位来到这里，一定是为了学习更好的修炼难得。那么，让我们拿起桌面上的课本，《难得守则》第一条：天大地大，老婆最大。天大地大，老婆最大。难得守则第二条：爱护妻女，谦卑听话。爱护妻女，谦卑听话。让我们拿起手中的小旗，打不还手。第二，打不还手，马不还口，逆来顺受，绝不离婚。你这是存心在羞辱我，陆总。陆总，您之前让订给夫人的限量珠宝已经买到了，定价两百万，您看还要送吗？送，多加一起，全部都送，而且不但有送，还把账单一起送过去。想跟我离婚是吧？你可不要后悔。陆青川疯了吧？都要离婚了，还买珠宝？一个亿，这么贵！喂。你什么意思啊？我什么时候借你一个亿了？你可以看清楚，明细我已经列得很清楚。这些年你作为陆太太置办的首饰、珠宝、包包等费用，还有每年给你妈的孝敬费用，每年给你爸打点的费用，杂七杂八。就这，我这还是给你女儿零呢。陆清川，你真是陆夫人，你是选择这一个亿的债务呢，还是选择继续待在我身边呢？下车吧，石头叔。陆清川，我可以回来上班并偿还你一个亿，但是希望你也能遵守诺言。明天上午，我会在民政局。去就去，谁怕谁啊？大厨，这么多天没来上班，没事吧？我们来公司这几天，公司怎么样啊？听说 CBD 的项目一直拿不下来，其他的都还行。CBD 这个项目提成多不多 ？CBD 的油水一直很高的，只不过听说那边的严总不太好。
徐成高就行。苏小姐，真按您说的，说到就接了那个项目。那就好。那钱的事儿，放心吧，一会儿我就会转给你的。淑清，怪只能怪你孤陋寡闻，连 CBD 的严总是个爱玩女人的变态都不知道，居然上赶着去和他做项目。我看你这次啊，还怎么翻身？淑清，我再给你最后一次机会，乖乖回来当我的路人。现在后悔还来得及。后悔个屁呀、啊！上午十点，民政局门口见。谁不来，谁是小狗。对，夫人不是约总裁去民政局吗？怎么出现在这里？这个点还不来，不还是后悔了？现在还不来，果然是输小狗。不过我大人有大量，这次也就原谅你了。看你下次还敢不敢？青春哥，苏洛心，我特意庆祝你离婚。谁跟你说我要离婚？青春哥，舒青那样的女人，为了钱连严公熙的床都敢爬，你还留恋她什么呀？说什么？秦昊，你怎么来了？打了你好几电话都没接。项目经理跟我说 ，CBD 这个案子被夫人接了。今早华看见夫人进了严总的盛世光华包厢。说什么？严总，我是竹鹿集团的首席，我来了。嗯嗯。谢小姐，太香了。陆星川没告诉你吗？谁负责 CBD 的案子？谁就是我的朋友。律师，严总，不可能，陆星川不可能和人进行这种肮脏的交易。肮脏？哎，这里算个什么东西？你又对他了解多少？我是陆星川的妻子，当然了。妻子。据我所知，陆青川已经将他那个钱取过身了。他肮不肮脏，你还不清楚。就算是这样，他也不会拿我的威胁当做交易的筹码。好，好，好，不死心是吧？那我现在就让他来，让你看看这个陆青川的庐山真面目。接电话。接电话呀！接电话！接电话呀！少佐，别让我再看到你哭了！你为了这个女人。他让我迷失在荒野，我哽咽去妥协，风摇曳，白昼尽被黑夜撕裂。这感觉太强烈，我整夜泪打湿了月光皎洁。多幸运这听觉，可是太难瓦解。夫人，你终于醒了！哎，总裁，总裁，夫人醒了。我怎么在医院？现在在我身边是少你吃了还是少你喝了？你就这么缺钱，非要去碰袁公熙的那个？我为什么缺钱？你不知道吗？你
，老老实实当你的陆夫人，有什么不好的？你就非要跟我离婚吗？是。可惜啊，你已经错过一次机会了。楼下随便买的。不是，我问你啊，关于 CBD 的案子，严公司说他和陆清川之间有私下交易，是真的吗？不是。这事儿他不是你想的那样。妈，干嘛呢？还不走？呃，来了。这事儿一时半会说不清楚。总之呢，你先一组他就掉。先走了。哎，虽然陆清川人讨厌，但就是无辜。算了，我收回刚才的话。人讨厌就算了，脸臭的那么难喝。这周明明自己亲手做的，为什么非要说是买的呀？告诉他，那他还不得得意死？跟我离婚，有他后悔的时候。哦，呃，总裁，南德学院那边打电话了，问您还上不上课？上什么上呀？教的都是些什么呀？一个犹豫的东西。教的不好，哎，可以注意，夫人警察。你嘀咕什么呢？哎，不，没没没什么，我这就给您开课。行。子安哥，你回国了。别动，你平常没休息。我刚回来。我没事儿。陆清川真的越来越不疯了，他居然让你和严公熙这样的人谈生意。不怪他，是我自己要去的。去之前也没调查清楚严公熙是什么样的人。不管怎么样，他都不应该给你接触严公熙的机会。对了，子涵哥，你了解 CBD 吗？严公熙说他和陆清川私下有交易，是真的吗？具体的我也不清楚。不过严公熙玩起女人的事情已经是公认的。难道就没有人报警吗？就由着他这么胡来？伤残的事情没有你想的那么简单。是。是我不自量力了。齐、嗯、啊，你开走路，到我这儿来吧。子涵哥，多谢你的好意，但是我还不能离开楚月。为什么？难道你还离不开他？不是，只不过……只不过，那要还是我夫人一天。她就还是逐鹿的女主人，大哥，你这刚回国，就想来挖我的墙角吗？秦川，你保护不了秦了，我保护不了他。难道你想，陆子涵，我问你，你外公家那摊子破事你处理好，至少我不会让他落到严公熙这种人渣手里，更不会让他受伤。陆秦川，你要干什么？不会让他受伤？那我问你。他每天晚上被噩梦折磨的时候，你在哪儿？他熬不下去、快死的时候，你又在哪儿？够了，不够。舒心，你难道还不清楚？他就是个伪君子。他要是真的爱你，他当初就不会抛下你，他就不会这么晚才回。这几年到底发生什么？事到如今已经和你没关系了，大哥。那你为什么说金玉焕死了？舒心现在是我的钱，他的事。他轮不到你来操心。帮我查一下，这五年青儿到底发生什么？你和子涵哥说什么？子涵哥，叫的可真亲热呀，没什么。我就是让他离你远一点吧。当年那些事情跟子涵哥无关
。我希望你以后不要再跟他提。怎么，你是怕他担心啊？舒心，当年你为什么没有对我这么体贴啊？当年是我不对，把你当成了救命稻草。陆清川，我再够了，舒晴，你现在才后悔，是不是有点晚？太太抱歉，我的往你越过了天边，太抱歉，我的往你越过了天边，不应该突然的开口让你。对不起。还不去追？病好之前别多想，有钱我会来接你。我又怎么会多想呢？反正你总是会选择苏若曦，不是吗？陆总又是出人伤心了，看来这难得客还得给陆总安排上。啊，夫人，您别误会，苏小姐她身体不好，陆总怕她一个人受伤害，陆总她是爱你的。爱他？那他的爱也太泛滥了。小小，来了，走，来敬陆家。啊，夫人，总裁说了，让您和陆家养伤。他陆青川有什么资格限制亲情的自由啊？小小。小小会送我回去的，就不劳烦秦助理了。好吧。陆总，夫人没有碰到林子，就一直住在这里。陆总，你这光看不学也没用。你在教我做事啊？<笑>走。去酒店。陆总，您怎么来了？说清楚哪间？哦，陆夫人住的是二二零七。上下三层我全包了，不许任何人住。他，他是一个人犯的。吩咐下去，除了我安排的人，不许任何一起靠近。你敢说我做的不对？难得手册第五条，远离桃花，洁身自好。说上就是。这不是本上错过吗？别生气了，我就住在酒店，而且这离公司也近，很安全，放心吧。嗯。啊，好，那先不说了，拜拜。喂，小小，我在二零七，你能不能过来？你现在是后悔离婚了，来向我求和。陆清川，陆清川我，我虽然打错电话了，但是你能不能让你承认后悔就这么难吗？陆清川，就算是我死在外面，也不会和你求和的。什么死？舒晴，什么意思？喂，你说话。夫人情况怎么样？夫人回到酒店内一直待在房间里，没有出来。陆陆青川，陆青川，陆青川，陆青川，陆总，夫人来了，你俩好好聊聊。
，你就打算这么站着不说话是吧？你没事吧？真是难为你了啊！我在医院待了一天，你才来看我，不过让你失望，我没死，好的很。你说话能不能别那么难听？啊？舒青。你把我打伤住院了，就说我在医院躺了一天，你都不来看我，你让我说话有多好听？那对不起嘛，我也没有想到打开门进来的会是你呀、啊。对不起，对不起就算了。那，陪我去鹿子涵的。小小，你觉得我穿这身好看，还是这两身比较好看？感觉还是这个更加稳重一点吧。是吧？我也这么觉得。果然，闺蜜的眼光就是一样的。嘿，青青，陆青川真的要让你陪他去鹿子涵接风宴了？他救了我一次。不想欠他，这一次去陆家就当是还给他了。那现在陆子涵回来了，嗯，你就一点想法都没有？别瞎说，小小，我把子涵哥当哥哥呢。我哪里有瞎说啊？陆子涵啊，可是你的初恋，而且现在你和陆金川又要离婚了，我感觉他也是个不错的选择。子涵哥，子涵哥，你不要走！子涵哥，你不要走！我求求你了，子涵哥，子涵哥，子涵哥，你不要走！我呀，巴不得陆家越来越好。你接个电话。喂。待会儿你自己过去吧。我这边有点事儿，不能去接你了。青春哥哥，你看我穿这件好看，还是穿这件好看呀？青春哥哥，你看我是穿这件好看，还是穿这件好看呀？你把我骗过来，就是为了让舒青听到这些什么？是又怎么样？青春哥哥，你就那么在意那个贱人吗？明明我才是你最亲近的人呢。你自己知道为什么？我告诉你，陆家我可以带你过去，但是麻烦你离舒青远一点。这排队一百多号，陆青川这个渣男说放鸽子就放，他难道不知道现在高峰期很难打车的吗？青儿、林晓，你们怎么在这儿啊？这这你要问陆青川那个渣男啊？现在下班高峰，要不坐我车吧？那行吧，谢谢子涵哥。快点啊！青春哥哥，姐姐说不定有事耽搁了，要不你先进去。舒青，你迟到这么久就是为了见他是吗？金川，你误会了，我们是在路边偶遇，所以才提过来。子涵哥，你不用跟他解释，不管怎么样，今天谢谢你，那我先进去了。嗯、不是让你去接夫人吗？反高峰堵车，等我赶到的时候，夫人就不在了。嗯嗯，青川哥哥，既然姐姐没事儿，要不我们就进去吧。你自己没长腿啊？不能自己进去吗？既然做不到一心一意爱他，不如直接放手。哈！哎呀，行行行行行，唐宗子涵什么意思啊？他是要跟我抢淑清是吗？夫人肯定是看不上他的呀。行行行，我看他现在巴不得跟我离婚。陆子涵双宿双栖，夫
你一个小三都敢光明正大的出现在这儿你你知三到三你肚子里这个宝宝青春哥哥没事小伤儿不要因为别人的错我就先不打扰你了你老公不能坏掉你那你当初抛弃我和我爸很没有人的教训
你去哪儿？你受伤了。陆总，放心吧，我可不像苏若曦、苏小姐那样是纸糊的，所以就不劳你操心。你。不是他一见夫人回来的吗？怎么又惹不起？我怎么知道？我好心关心他，他居然对我阴阳怪气，脾气真是越来越差。夫人会不会在怪你误会他？误会？我误会他了。他动手打人，还推孕妇，阴阳会上这么多记者在，苏洛心要是出什么事儿，他明天就得上头条了。呃，其实我刚刚调的监控。是苏小姐自己摔倒。苏若曦，可能我还是对你太仁慈。那夫人，上车，跟着陆青川，你跟着我干什么呀？你一个人回去不安全，我送你回去。我自己打车了。陆青，别怪我没提醒你，现在是晚上十二点，而且这个地方偏的，你想打车可不容易啊。用不着你管。好好好，我不管，我不管。可是这个地方阴森森的，你要是跟了什么不干净的东西，啊！师兄，你背后跟了什么东西啊？啊！啊什么？哎呦，陆青川，看你才是那个灾星小鬼，遇见你就是倒了八辈子血霉啊！晚上凉，穿上。不用你现在安慰我。我再问一遍，不安还是不？不是献殷勤，是非奸即盗。你又想打什么主意啊？看你说的，你好歹也是我未离婚的前妻啊，我不过就是关心关心。黄鼠狼，你确定不坐我的车？我的车上座椅有远，而且温度适宜，并且还有我这样的完美的。陆总，陆青川，你真的好体贴哦。但是呢。不好意思哦，我叫了车了。哎呀，好巧，看这不就来了吗？陆青川，干什么？你穿的太勾引人了，我不放心。你你那走不走？走，师傅。走，师傅，开车。你，密码八个八，里面有一百万，买你的车。你说里面有一百万就一百万，还买我车？停车！一百万你扫我，我扫你。快快快快快！陆青川，你疯了？区区一百万就能保证你的安全，值得。支付宝到账一百万元。谢谢老板，谢谢老板，哎呀，哎呀，太不容易。哎，陆总，你不是有话跟夫人说吗？快说呀！你想对我说什么？嗯，其实，其实我想说
不，对不起啊，陆总，这这个车子防震有点差，这个刚才路不太平，下次注意一点。你没事吧？没事，谢谢啊。所以你想和我说什么？嗯、我就是想问问你，酒店住的舒不舒服，需不需要换成总统套房？不用。我现在住的好得很。呃，副站，您别误会啊，总裁这也是担心你嘛。哎，我记得上次啊，总裁怕你出危险，特地包下了酒店上下三层，除了保镖，谁都不能靠近。保镖？你也不用太感动，这都是我应该做的。而且所以，上一次跟踪我那个，该不会就是你们安排的吧？该不会？就是你们安排的吧？糟糕，忘了这茬了。我这也不是担心你，那可真是多谢陆总。我上一次怎么就没干脆一点，下手重一点，把你直接敲成一个傻子呢？你干嘛？舒青，如果我真变成一个傻子，你还会跟我离婚吗？不会，真的。你要是变成一个傻子了，你肯定什么事情都做不了，也照顾不好自己。所以，所以啊，我不会和你离婚的。我会花着你的钱，继承你全部的财产，然后出去保养十七八个。大学生，停！秦、啊、浩、啊啊，看什么呀？认真开车。嗯、呃呃，走。明天早上六点，你来公司上班。晚上十点，经过我的同意之后才能下班。陆景川，你有没有搞错？我是人，不是生产队里的驴。如果不来。就当违约处理。你九九六都没你过分呢。秦昊，开车门。包养男大学生，我倒要看看你有没有这个时间。不错，很准时啊。啊，这是秦浩给我买的早餐，太多了，我一个人吃不下。这些都是你的。早上六点的早餐，我都多少年没吃过了。你嘀咕什么呢？没什么。我说，谢谢陆总。他来做什么？谁来了？跟你没关系，你老老实实待在这，别出去。陆总，陆总，林梦溪，你还敢来主动吗？陆总，干嘛这么大福气呢？我今天来可是带着十足的诚意，给你打房租。我觉得我们逐鹿已经没有跟 CBD 再合作的必要。秦浩，送客。如果我说我能让你彻底找到陆家，您觉得这有？说什么？说什么？严公熙。他怎么会来找陆青川？难道他们之间真的有不可告人的交易？你掌握了陆天恒的秘密。嗯，我就喜欢这种。你想要什么？实话告诉你，我一直对这个苏若曦特别感兴趣。不可能！哎，陆总，他就是一个小情人啊。你感动他一下试试
我知道他是你陆总心尖上的人。这样，我换一个。舒清，陆清川，与其被动被你选择，倒不如我。严总，我想你误会了一件事情。我和陆清川马上就要离婚了，他无权拿我跟你做交易。舒清，你什么意思？你觉得我会拿你跟严公熙做交易是吗？难道不是你？你有什么气回家撒娇？这不是你发疯的地方。秦昊，送夫人回家。我自己走。你看过，我真是搞不明白，严总的性格花这么大，就是为了破坏我的家庭关系是吗？来，话说的不对吧，陆总？我万一要是真喜欢舒淇，那你可以试试。没问题。对啊，陆总。成。哦，不好意思。多谢。你似乎很害怕我。严总说笑了，经历过上次的那种情境，很难不让人心有余悸。我正是为之前的行动而高兴。这样，我不知道有没有这个荣幸跟你重新在一起。我想没有这个必要吧。舒小姐，你长得太像我之前认识的人。如果你跟陆清川离婚了，考虑一下我。你，严总，你该不会觉得我有受虐情？难道我说的不对吗？你跟陆新春结婚了多少年，琢磨心就差不多。你这不是受虐，这是……是，你说的没错。可就算是受虐，也得挑，也得挑对象。严总。你既没有陆青川长得帅，身材也不见得比他好，你凭什么认为我会选择你呀、啊？我是真没想到，我在苏小姐心里面是……既然我太太看不上严总，那严总就犯不着在这儿自我推销了。哦，对了。严总，竹路的大门在那边，你走反了。多谢陆总的提醒，这个是真的。苏小姐，我们还不分钱。没想到你还是有点眼光啊！知道我比那个什么严公熙强。陆总呀，不好意思，我这不是为了赶他走，故意这么说的吗？你要是真的有这么好，我为什么要和你离婚呢？哎，都是你们，不让你下班。谁说我要下班了？我要回去上班，不行吗？不用，今天晚上我有个私人聚会。你陪我去。哎，陆青春，你这是压价，这不属于我的工作范围。把你们这儿最新的衣服和首饰拿出来，给他看一下。嗯、呃，不用，那个陆总拿就行。陆总，这你穿成这样是想丢谁的人？给他拿。这是咋？陆总，我陆氏亏待你，堂堂一个总裁特助，连一身礼服都买不起。陆青川，我的钱呢，都拿来给你还债了，你难道不清楚吗？那记我账上总行了吧？穿的上不台面，丢的不还是我的人？
么呀？好看吗？果然啊，人靠衣装，你看上去终于没有那么土。不，不应该期待狗嘴里能吐出笑。我说的难道不对吗？你能这么漂亮，还不是靠我赚钱养着你？你要是离开了我，可就买不起这么贵的衣服，就只能穿地摊上的衣服。既然如此，那就先谢谢陆总的慷慨解囊啦。你好，我刚刚试过的衣服首饰，你帮我全部打包起来，全场所有消费都由这位陆。他们是干嘛？前妻离婚了，我们现在还在一起。这什么宴会、啊？怎么这些女孩都用这种眼神看呢？我爸给我安排的相亲宴。你有毛病吧，陆清川？带着你准前妻来参加你的相亲宴？怎么，你这个前妻是不是怕？被我未来的新欢给比下去了。你，秦川，你来了，爸。哎呀，我陆叔叔，你怎么来？秦川，你不知道今天是来干什么的吗？爸。是我带他来的。我和淑清只要只要一天没领离婚证，他就还是我的妻子。您这么说，是不是有点过分了？住嘴！在顾小姐面前说话，讲究点分寸。没关系的，伯父，确实是我太唐突了。陆先生，养不你很久了，很高兴认识你。抱歉啊，顾小姐，我夫人在这看着。看来陆先生还是很爱陆总。哎，不，顾小姐，你别误会，我和他已经……啊，就是这么相爱相杀，让你见笑了。好好配合我，给你一千万。不许耍赖呀！是啊，顾小姐，我和他这是夫妻之间的情趣，让你见笑了，不好意思。穆伯父，看来这里也不需要我，我先走了。请，当我们陆家的儿媳妇是什么人了？想当就当，不想当就当的嘛！啊！爸，刚才都是我的意思，您要有什么不满，尽管通知我。你们陆家的钱还挺难赚的吧，陆总，我钱到账一千万元。哎哎，下次还有这种生意，记得光顾啊！这个淑清在搞什么？怎么还不出来？你是谁？你要对我做什么？我是逐鹿的总裁夫人。你要敢对我做什么，陆奇川不会放过你的。哦，倒要看看他怎么不放过我。陆叔叔，陆叔叔，你为什么要这样对我？天真啊，你还不明白吧？你配不上秦志，只要你在他身边多待一天。那就是他最大的污点。那五年前您为什么要让我嫁给他？要不是他放弃对竹鹿的继承来威胁我，你以为我会同意吗？威胁您要放弃继承？陆青川，我一直以为是我逼你娶的我，难道你对我也
你以为他是爱你才这么做的吗？啊！<笑>下，你还不知道吧？青川的母亲就是被你那傻子父亲给害死的。如果他每天面对一个凶手的女儿，他会怎么想？他会不会恶心的睡不着觉？你说什么？这不可能！他不给你一个孩子，就是最好的证明。因为把你困在无助的婚姻里。是对你最大的惩罚。我,我爸不会。你现在狡辩已经晚了，只有你消失了，青川才能彻底的放弃过去，面向未来。你要干什么？啊陆青春，我还可以再吸你一次吗？你这几天不要出门，露天河那边我会处理的。给你一个孩子，就是最好的证明。因为把你困在无助的婚姻里，才是对你最大的惩罚。陆青川，我不信你眼里的关心是假的。陆青川，我不离婚了，我们生个孩子吧。怎么又突然说这个？经历过这一遭，我想明白了。反正你有钱，跟着你，我最起码吃喝不愁。等我们生了一个孩子。他就是陆氏未来的继承人，我这辈子都在过别人无法企及的生活。淑清，我跟你说过，如果你只是把我当成一个播种机器，我是不会和你生孩子的。也是不想生孩子，还是不想和我生孩子？这两者有什么区别吗？当然有。如果你不想要孩子，那为什么苏洛心怀了你的孩子？所以，你跟我离婚。是因为你觉得苏洛心怀了我的孩子，难道不是吗？苏洛心的孩子，我不要你，不要紧。苏洛心的事情一时半会儿说不清楚，但是我希望你能相信我一次。陆青春，你当年去，是因为爱我吗？我遇见过人，你相信我，你等我回来，你想知道什么，我全都告诉你。想有这默契，互相吸原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的美痕迹，归还给我的心。这几天你给我盯紧刘天河，有什么风吹草动，要及时和我联系。是。啊，对了，您之前让我阐释一下我们的梦，是关于。把证据发给我，在收集到所有证据之前，千万不要当作件事。青春哥哥，我好想你、啊。苏老心，你为什么要和淑清说怀了我的孩子？苏老心。你为什么要和淑清说怀了我的孩子？嗯，他告诉你的吗？走，跟我去和淑清解释清楚。嗯，我不，我就是要让他误会，这样他才会跟你离婚。疯了！青川哥哥，我爱你啊！
。你为什么就是不肯跟我结婚呢？明明我才是这个世界上和你最亲近的人，只有我才能站在你的身边。我们两个人不可能，你也不要妄想我会娶你。青川哥哥，你要是不娶我的话，那我肚子里的孩子怎么办？要不是顾景的身体，这个命早就想打掉了。严青哥哥，你不能这么对我。这个命从一开始就不该存在。放心，等你身体好一点，我会让青花安排手术的。青川哥哥，青川哥哥，你不能这么对我！不，青川你说顾清川他真的回来了？小小，放心吧，他会来的。除非他不担心我把他冲回小三，还要私生子的消息给放出去。厉害，这消息要是放出去啊，这逐鹿的股价肯定也低不少。你就这么想和我离婚是吧？是，我要离婚。我已经在民政局门口了，你什么时间到？给个具体的时间。我还有一会儿，从医院过来堵车。民政局五点就下班，你还有一个小时。事情，你就这么想离婚？今天就非离不可是吧？对，很着急。你要是五点之前不能赶到，不好意思啊，陆总，那你的新闻可就要满天飞了。你可以试试，陆总，您不是一向都雷厉风行的吗？怎么今天做事磨磨蹭蹭的？我可是给金青点了十个男大学生，今晚喝酒，你可别耽误我们的事儿啊！来，男大学生。喂，陆总，我有一个坏消息要告诉你。我很忙，不想听。如果这件事情跟淑清有关，你说，你最近做了一些不知道什么事情，导致陆天皇对你非常不满。王启特准备联合各界来请来对付。他也联系你了？是啊。陆天皇不知道从哪儿知道了，我在跟你抢淑清。还主动联系我，说是要把淑清送回传道局。你答应他，我实在是找不到推敲的理，我只有坦然接受。严广西，我警告你，淑清是我的女人，你敢动她一下试试？陆新川，你搞了半天还没看清现实。淑清待在你身边才是最危险的。与其这样，你倒不如把她赶走先了。她待在我身边，说不定还能安全些。陆青川，怎么，跟我离婚后悔了？不是，你把离婚证给我，向导。离婚理由，他不守难得，出轨小三。我没有。长得这么帅，你想的还是真的。不是。我根本就没有。好了，他我真可能没有，没过这一点。
以后，桥归桥，路归路，我们各自珍重吧。淑清，你就这么着急和我撇清关系啊？再不撇清关系，我可能都没命看到明天早上的太阳。哎，我保证，我保证不会发生这样的事了。无所谓，反正我们已经离婚了，你可以没有顾虑的，去找苏洛心。淑清，我和苏洛心，我们已经离婚了，你可以不用再向我汇报了。不早，时间已经不早了，你就不要耽误我们俩去找南大学生了。喂，老人盯着苏青，看看他晚上到底去哪儿鬼混。吴启川，可青儿离婚了，我跟他离婚才半天。你就知道消息了。你自己看，他刚发了朋友圈，他还真是迫不及待的昭告全世界我们离婚了啊！吴青川，你既然选择娶她，为什么要不负责任的抛弃她？你现在是以什么身份在跟这件事？陆青川，青儿是我从小看着长大的妹妹。我不能容忍你这样随意抛弃他，我却坐视不管。陆子涵，你不觉得虚伪吗？啊，说到抛弃，当初第一个抛弃他的人不就是你吗？你，你说的对，我是你。哎，陆天恒对舒心出手了，要不？我们联手吧。记不记得你的男大学生？我太气了，我觉得没有陆青川帅。别闹了。潇潇，你不是说叫来的是两个男大学生吗？怎么来的人是一言不合、啊？我也不知道啊。嗯，走啊。嗯，是这意思。我下午看到你的时候，我不知道我有没有这种心情。我不知道我有没有这种心情。严总，我觉得我们应该不太合适。这有什么不合适？你不都离婚了？青青啊，风气不错呀，刚离婚就有人送上门。严总，我想我上次说的已经很清楚了，我对你一点儿兴趣也没有，所以我劝你最好不要白费这个心思。苏小姐，我承认我们第一次见面确实是因为一些事情被误会，但是我也说过了，你长得确实很像我之前的女朋友，而且感情这种东西嘛，是可以培养，我们接触接触，说不定啊就有不一样。严公喜。我不觉得上一次有什么误会。陆夫人，顾小姐，我想你搞错了一件事情。我现在已经不是陆夫人。看来确实是我搞错了。那，舒小姐。你们今天是在相亲吗？相亲，哼，你不是说要找个男大学生吗？怎么找了个这么老的呀？怎么找了个这么老的？陆总，话说的不对吧？如果是谈恋爱玩玩，找个年轻的是你，但是要是过日子，还
还是找一个求稳的家。过日子，严总看着可不像是会过日子的人。陆总，话要是这么说，可就不对了。这才离婚多久，你审美就降级成这样？这次不需要陆总你费心了吧？你要是这么有空的话，不如多关心一下顾小姐今晚是否？啊！既然这么有缘啊，那就坐在一起吃吧。你，姓崔，我是不欠你，就是不知道二位美女。你介不介意啊？我也 OK 啊。你，点菜。严总，不用了，叔叔，你吃什么，我就吃。沸腾鱼片、毛血旺、辣子鸡。叔小姐，没想到你的口味这么重，跟我一样。别听他的，那都是陆总爱吃的，我都随便。其他你不行。你不是无辣不火，怎么离了婚连口味都变了？我以前，那都是你以前爱吃，我以前是七九。小小，你爹你爱吃的。陆总，看来你这个难得学员是才上，连自己老婆爱吃什么都是。抱歉，去卫生间。顾金川，你想干什么呀？刚才严公熙说的话你都听见了，你就没什么想说的？说什么？恭喜陆总，终于知道不守难得，即使您不是反，那你该让顾小姐感谢我。毕竟这难得学院还是我让你帮的。你吃醋？谁吃醋了？听说这顾小姐家世不错。你要是娶进门，必定能带着毒露更上一层楼，是吧？什么乱七八糟？难道不是吗？哦，我怎么听不见了？怎么回事？怎么回事？嗯，小小人呢？他刚才有事，先走了。你们四个人的修罗场太危险了，我就先走了。祝你们玩的开心。我看严总人还不错呢，不如试一试呢。没良心的丫头！陆总，怎么你这上上个厕所、啊，脚还不方便？你怎么了？你哪受伤了？没事，就是被一只小狗咬了一口。小狗呢？是啊，不光有狗，还凶得很呢、啊。你说对吧，书记？喂？什么？我爸怎么了？好，我马上过来。你们先吃。哎，金川，你别忘了，陆叔叔说过你要照顾好我的。陆总，看来今天这顿饭你准备心情差。你跟小金融玩去吧，当我给你买。哎，医生，我爸爸情况怎么样？你们两个是病人的家属？是，我是他女儿。我我我是他前妻。你们放心。病人已经脱离了危险期。另外呢，还告诉你一个好消息：病人虽然摔到了头，却因祸得福，让脑子的淤血散开了。不出意外的话，等他醒来就可以恢复神智。您的意思是，只要我爸醒过来，他就不是傻子了？是的。接下来，家属要好好的照顾病人，等他醒来再再。谢谢医生，你谢谢医生。喂
平衡啊，告诉你个不好的消息，医生说那个傻子呀、啊，可能醒了之后会有记忆的，这恐怕咱们。废物，这点事情你都办不好。陆青川已经快插到我们头上了，你要是不想十年前的事情再有，最好现在就给我解决。爸，你听到了吗？医生说啊，只要你醒过来，你就不是傻子了。听到早点醒过来，然后出去玩啊。青青，你去休息休息。这儿我来着。不用了，您只是他的前妻，就不必劳烦你。嗯帅哥，麻烦你出来一趟。啊，好。爸，你在这等我一下哦，快点。你不要靠近我爸，我看着你。医生。你叫我出来，是我父亲有什么情况吗？是你父亲医药费用、手术的费用以及治疗检查的费用，加起来总共一百万。啊，好，我知道了，我等会儿就去缴费。提到要钱就走那么快，爸，爸，等你醒过来，我们就再也不分开了。小小，我之前让你帮我出售的首饰包包，你帮我低价加急给卖了吧。我爸病了，我着急用钱。原价把夫人要卖的东西全部买过来。好的。总裁，为什么不直接把钱给夫人啊？你觉得他会要前夫的钱吗？要不是你非逼着夫人还这个，夫人至于缺钱吗？喂，青青，有个好消息跟你说一下。你之前让我挂在网上给你卖的东西，有人按原价全部给你秒了，一共五百万，我等下一起转给你。原价？可这些商品都被使用过了，谁会原价购买啊？不知道呀，我的详情页里面写了，是因为家里面有长辈生病急需要用钱，可能是哪个好心人吧。好，知道了，谢谢啊，小小。你好，我来缴费。三零二，爸，爸，你怎么样？你别吓我，爸，爸，请安心等待。的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。医生，怎么样？啊你感觉怎么样了、啊？三哥，你怎么在这
，我爸呢？我要去找我爸。静、哎、儿，先冷静一下。叔叔他已经去世了。不可能的，医生明明跟我说过，只要我爸醒过来，我们父女就会团聚的。你们一定是在骗我，对不对？你们是在骗我的吧，子涵哥，骗我的吧？静儿，我知道你很难过，你医院已经开出死亡证明，就是他，就是。去世的事情，他，是的，是吗？我昏迷前还给他打了一通电话，我还指望他能来看我一下，可是我们都离婚了，他又怎么可能会过来看望千岳父呢？现在怎么样？他父亲刚刚去世，伤心过度，他现在不能没人照顾。你要是没什么事儿的话，就在这照顾他。你为什么不照顾？陆天恒最近盯我盯得紧，我不能让他发现把柄。秦川他……你别说了，子涵哥，就这样吧。我来看你。我的手怎么这么凉啊？我给你捂捂的热，好不好？还记得小时候，每年冬天，你都会这么给我捂热的。你还说，你身体很强壮呢。不管多老，都会给我捂。我就说你吹牛吧。你看，你现在的手不就凉了？爸爸，你能
么走？不要走，你睁开眼睛看看我。你不要放下我，对不起，对不起，是我没有照顾好你，我需要你的，你睁开眼睛看看我，爸爸。那对不起，你不要放下我。你骗人，你说你会陪我的。就让我再放你。你抽空调查一下舒青父亲的死。我觉得这事背后，陆天恒不会这么轻易放过他们。是。青川，听说舒青的父亲去世了，你去看看。他不是在监狱吗？好端端的人死。据说，是在监狱里斗殴伤了脑袋。他毕竟是你的岳父。已经是前岳父了。再说了。公司这么多事情，我哪有时间？那就好，你毕竟是要和顾家联姻的人了，还要分清主次的。我和舒青已经离婚了，他的一切事情都跟我没关系。说起来，苏洛欣是不是在你这里？他毕竟怀了陆家的种，这样，把他接过来，接到咱们陆家的主宅，好好的修养一下。知道了。陆总，刚才夫人过来了，她可能听到了您跟您父亲的对话，我们要不和她解释一下？不行，时间还没到，告诉陆子涵，我们得将本缩短。喂，子涵哥，叔叔的后事我已经安排好了，你通知青川了吗？不用了，他那么忙，估计来不了。青青，青春堂。不用说了，子涵哥，你等我，我现在就回来。据悉，逐鹿集团总裁已经正式宣布和顾氏集团千金联姻。怎么了，青青？顾青川，你什么意思呀、啊？你都订婚了，你还来找青青干什么？说清呢。让舒青接电话。说吧，找有什么事？为什么不来上班？没心情，不想上班。什么时候请的？我批准了吗？你滑皮、啊，你还要不要点脸啊？岳父的葬礼不参加就算了，他还在这找亲戚的茬。他只是你的员工，不是你的奴隶。喂，秦秘书，怎么了吗？夫人，您要不来趟公司吧？总裁正发飙呢。秦秘书，我正在休假，我刚刚已经和陆总汇报过了。如果他还有什么事情，麻烦你告诉他，我离职。给他打电话，问问他，王总的合同放哪？喂，陆青川，你有完没完啊？是，是我。那个总裁问你，王总的合同放哪？我们在公司。左手边第三个抽屉，找到了吧？嗯，刘总的合同放哪？身后书柜，从左往右数第四个。那李总呢？你让陆青川接电话。
。哎，陆青川啊，同样的手段，关两次，点儿都不好。啊？虽然我们离婚了，但你还是逐鹿的死来客人，这些都是你分内的事情，我不整你我怎么？这个舒青真的是，老板，夫人刚发来了离职邮件。挺好。如果我没记错的话，不来公司是不是办不了离职手续？是通知人事部，三天之内让苏青亲自来办理手续，要不然就告他违反劳动合同。会不会不太好？你是总裁还是我是总裁？是。舒特助理回来了。舒特助理回来了。哎，舒特助理回来了。截止这个月，我们市场部的工作进度已经完成了 60% 左右，同比去年我们是有提升的。哎呀，总裁，嘴硬的债都是要还的。我已经和人事部提交了离职。你就这么走了？那你还想怎么样？万一你要是走了，逐鹿集团泄露了什么机密和资源，我找谁啊？东西都在这儿，你可以自己亲自检查一下。把这些东西好好检查一下。好。你检查东西为什么不在这里检查？那既然是机密，那肯定要好好彻查一下。有时间的话，不如去休息室坐坐呀。你离职之后有什么打算吗？我有手有脚，就算离职了，也会尽快找到下一份工作的。不会拖欠你的履历。不是这个意思。哦，是吗？我还以为陆总这么爱找茬，是担心那一个亿就不回来呢。你毕竟是我的前妻，你要是为了钱去做点什么见不得人的工作，最后输的不还是我的脸吗？你觉得我是那种为了钱可以出卖底线的人是吗？不是，你误会我。陆总，小姐，物品已经检查好了。陆青川，我舒青再怎么缺钱，你还是要脸。总裁，你又得罪夫人了。有事说事。关于陈天恒所有的贪污犯罪证据，已经搜集完毕。这事儿还是按照原计划行事吗？告诉陆子涵，可以动手了。哎，我之前让你调查的事情，调查的怎么？已经有眉目了，夫人的父亲确实被人害死了，这事儿要告诉夫人吗？事情调查清楚之前，先不要告诉他。是。我让你派人保护夫人的事情安排的怎么样？这次保证不让夫人发觉。青青，抱歉了，我临时有事儿，没办法过来陪你喝酒了。好吧。万一你要是走了，逐鹿集团泄露了什么机密和资源，我找谁呀、啊？你毕竟是我的前妻，你要是为了钱去做点什么见不得人的工作，最后丢的不还是我的脸吗？吴青川，你混蛋！你这大皮资本家，我为你们陆家卖命这么多年，竟敢这么说我！
清楚啊，你是不是从来就没有喜欢过我？美女，一个人啊，要不要到我那桌上陪我喝两杯？秀儿，你怎么样了？你是陆青川？你认出人了？没有啊，你这双眼睛和陆青川一模一样，我怎么会认错人？我怎么才过来啊？我爸爸病了。我给你打了那么多通电话，陆金川，怎么样了？他喝多了，要不是我及时赶到。哎，舒青，小姐，怎么有两个陆金川呢？你脑子喝坏了。你才脑子喝坏了！你嘴巴怎么这么臭啊？我要，我要代表月亮消灭你！别闹，跟我回家。陆金川，你放开我！走了。干什么？是否太的太多就会逃脱，开的太多，感情利落，不留痕迹的，就这样走吧。我混蛋！舒青，你发什么疯呢？就是混蛋！你吃粥碗里的，看着锅里的，我打你怎么了？我就打，就打，就打！我在你心里就是这个形象是吗？嗯，不是，你还是资本家。猪扒皮，吸血鬼，讨厌你！哼，梦里还在喊我的名字，也不知道是不是在梦里还在骂我。还不快开车！陆青川，今天是怎么了？他喝多了，你照顾好他吧。救不了你，费心了。那那你让我去找他。他喝醉之后手就这么大吗？嗯，那我也没见过他喝醉啊。他不是你老婆吗？人结婚这么多年，你还不知道？他还是第一次在我面前这么失态。那是因为他爱你呗，想在你面前有点形象哦。嗯、呃，那那就麻烦你了啊，我我先去睡觉。哎、啊，辛苦了啊！哎，我秦昊，过来接我，顺便再给我拿身新衣服。陆总，这你没事吧？没事，就是昨天晚上着凉了。着凉？对哦，总裁，您这领带怎么不见了？不该问的别问。哦，我知道了。
，肯定是昨晚跟夫人纠缠的太紧，把衣服都弄坏了。不过你说对了一半，告诉人事部，你这个月的奖金翻倍。谢谢卢总。喂，静静，意识怎么样啊？别提了，那陆青川啊，肯定给我使绊子。他们一听说我是逐鹿出来的，就不要我。别泄气，青青，意识努力，这肯定会有陆青川他管不到的地方的。嗯。青青，你在这儿做什么？子涵哥，我找工作嘛。怎么样，找到了吗？要不你来当我的助理？算了，别走，别走，别走。我毕竟是陆青川的特助，要是转头就去了你公司，我担心你担心陆青川会针对我，你不用担心，他那边我最有办法处理。你放心，我不是因为对你有想法才要找你的，我这边刚好缺一个有能力而且有经验的一个助手，你恰好合适吧？而且我听说你还欠着陆青川，我们合作都是互利共赢。何乐而不为呢？我觉得你说的对，是我多虑了。那，祝我们合作愉快。合作愉快。这是你的入职合同，签一下。你这个入职合同这么多，很多是保密协议。你的职位涉及到很多商业核心。所以，为了安全，你都需要签署一下。明白。你都不看一下协议内容吗？如果是别人的话，我真的得看。但是，子涵哥，我相信你不会害我。感谢你对我的信任。远洋山水的门禁卡，四号楼六零二，这是哦，这是我们的员工宿舍。你们公司员工待遇这么好？你要的东西，果然。这件事情还是找你办的，他没起疑心吗？放心吧，我的东西呢？对了，这个是青儿现在住的远洋山水的租房合同，你把他三年的房租给交一下。兔子涵，你现在穷到这种地步了，连房租都要跟我要？他是你老婆，身为老公，你给他分下钱不是天经地义的事情。所以你是打算放弃他？那天青儿把我认识给我，我回去想了很久。有些人错过了就是一辈子，更何况你现在爱的人是你，而我就只能是个。不过你也不用得意太早，就算我对他没有任何想法，但他现在身边还有一个叫严公熙的家伙。离婚的戏你要是搞砸了。便宜的可是他了。你说的没错，陆天恒那边也处理的差不多了，是时候该在舒青的面前刷刷脸了。那你真的要搬过去住啊？对啊，我已经搬进来了，一直住在你家也不方便，而且这离公司也近。嗯，那好吧。哎，最近陆新川他有找过你吗？你提他干什么呀？就是你之前不是让我帮你查陆青川和严公熙之间的交易吗？现在事情有点眉目了。陆青川和严公熙虽然有来往，但是并没有正式合作过。你上回呀、啊，应该就是误打误撞被严公熙当成了交易对象了。所以，你是说我一直错怪陆青川了？是啊。哦，不过听说他俩前段时间倒是好像有一场交易。据说陆青川让出了竹鹿一整年的收益呢，竹鹿一年的收益得上百亿吧？什么东西，值得他付出那么多？
，你怎么找到这里来的？哎，你要干什么呀？我来看看我新买的房子。什么叫你新买的房子？远洋山水，四号楼二单元，六零二。看来我没找错。我现在一个人住在陆家别墅里，你知道的，陆家别墅太大了，现在只有我一个人住，我有点睡不习惯，所以啊，我就想买一套小一点的房子，先住着。哈，然后你就看中了我现在住的这套。原房东是这么告诉我，说这套房子已经租出去了，没想到这么巧。我呢，不是这里的租客，我只是暂住在这里而已。你可以找真正的租客进行解释。哎，你这是想赶我走啊？想让一见。我现在可是你的房东。你这房间也太简陋了。哎呦，用的还是些过时的破瓷砖。沙发也太小，而且坐着也不舒服。陆大少爷，你想怎么样啊？这房子的审美和陆家差了十万八千里，我是真不知道你是怎么住得下去的。哦，明白。所以你说了老半天，就是想赶我走呗。糟糕，玩过火了。我可没说我要赶你走。你在这里嫌东嫌西的，想搬进来。就是嫌这里配不上你陆大少爷的身份，你要搬进来，我当然要搬走了。哎，我又没说我现在要搬进来。秦浩，带着你的设计图过来。我只是对我的房子有点不太满，所以我想在我搬进来之前，增加一些家具设施。不是，来了正好。现在我说一句，你记一句。这瓷砖全部掀掉，换大理石的。好，还有这个空调，太久了。真是的。医院的人说我父亲的遗物还来了，不用担心，我全东西就回去上班了。嗯，救救我，苏洛心。什么？孩子已经没了，你到底想怎样？我让你待在陆青川的身边，就是为了让孩子套牢子。可你呢？居然让他轻易的打掉了孩子，现在倒好啊，唯一能清除他的筹码也没了，这没用的废物！孟天豪，你当真以为苏川哥哥不知道孩子是你的吗？贱人，是不是你告诉他的？啊！别以为你和他长得像，就来挑战我的底线。告诉你，皮皮逼得走投无路，绝不放过你。你出来吧。你和陆青川究竟是什么关系？青川哥哥什么都没跟你说，看来他真的很爱你。所以才把你保护的这么好。这孩子既然不是陆青川的，那当初为什么你要一直骗我？想知道答案就去问他吧。你有些累，要休息。跟我走。你也看到了，陆天恒他不会放过我。带你去哪？陆青川知道你现在这样，说清了，有时候我挺羡慕你。陆青川，你究竟瞒了我什么呀？喂，苏小姐。听说你一直在派人调查
。严总，小小，你把小小怎么样啊？我说放心吧，林小姐她没事，只是舒小姐。你以后要是有什么事情，可以直接来问我就行。我严公喜一定会知无不言，言无不尽。行，那严总你说个地方，我下一步去找你。说吧，严总，你有什么条件？说什么？你正在处理最重要的事情。你留个纪念，留个纪念啊林更新这个小人，好了吗？嗯，好了。啊，对了，舒小姐，今天想吃什么喝什么，随便你，别买了。严总，我过来不是为了吃的。行，我知道舒小姐今天来肯定不是为了这些，但是你想问的那些问题，确实超过了我跟陆总之间的约定，真的没办法。严总不愿意说也没关系，我们可以换种方式。我可以提问，你只需要回答是与否就行。可以。陆青川需要的东西是不是和陆天恒还有苏洛心有关？是。我没想到你居然会查到这一行。那你手上是不是有陆天恒的把柄？其实我都没想到，像舒小姐这么聪明伶俐的。为什么这个陆青川什么事情都让我动？我要是一定会对你知无不言，言无不尽，一辈子都守在你身边。严总，你若是想消遣的话，相比有大把的女人都愿意。你大可不必在我身上浪费时间。失陪先走了。舒小姐，你这一得到自己想。立马就过河拆桥，为人俩再说不过去。严公喜，你到底想怎么样？其实我的要求真的非常简单，不必了。严总的福分，舒心相承。给我打了这么多通电话，疯了吧？你瞒着我和严公熙在一起了，你们一起吃饭了，还牵手了？你说了多少遍严公熙不是好人，你居然还敢跟他去喝酒？我自己是你，告诉我我还我还瞒着你。我是担心你被严公熙骗，骗我最多的人就是你了。别骗人！您好，您拨打的电话正在。啊、哎呀！夫人，他，你叫错人了。总裁喝醉了，又非吵着要见你吗？打你电话又打不通，只好把他送你送到你这里来了。别再叫我夫人了，我跟他已经没有关系了。你把他送回陆家吧。哎，慢点！哎呀，总裁就知道我们要跟他分居了。靠，我工资的，你知道，上有八十老母，下有三岁小妹。夫人人美心善。就救救我好不好吧，总裁。陆青川，你搞清楚啊，这可是我家。哎呀，你
今晚就谢谢夫人，照顾我们总裁。秦昊，你把他带回。秦昊，陆金川，你。陆金川。对不起。你喝多了？没有，我没醉。秦儿，其实，其实我一直，我一直都喜欢你。你说什么？陆金川，陆金川，哎呀，没有醒，就比中午差。你快叫我。昨天晚上是你把我送去舒青家的，是的，干得不错，今年的年终奖翻倍，够逼嘴。谢谢总裁。哦，对了，呃，大少爷说一切准备就绪，可以收尾了。好，我知道了。是。陆天河。偿还的时候到。万小姐，手段挺高明呀。顾小姐，你这话什么意思啊？能在陆氏出事之前就果断放弃陆氏，还能拿走陆氏大部分财产，你这不是手段高明是什么？难怪你之前那么果断的就放弃了吴清川，原来你早就知道主意、嗯。你把话说清楚，主陆怎么了？你装什么？现在所有人都知道，竹鲁已经破产。什么？竹鲁集团宣布破产，董事长陆天恒被逮捕调查。经知情人透露，陆天恒被调查的原因或与十年前一起命案有关，而竹鲁集团董事长陆金川不知所踪。陆金川，你……淑清，我们家可归了。收留我好不好呀，陆先生？这是我们陆总存的你的股份转让书。国木，陆清川呢？他怎么样？呃，我们陆总卖惨装可怜，废弃去了。你现在真的身无分文了？是啊。陆家的家产都被查封了，我现在连个住的地方都没有。可我现在住的这套房子也属于你。除了这套，那你是打算住进来？可以，如果你不同意的话，我就只能出去睡公园或者睡桥洞了。我一个单身女性，你住进来确实不方便，还是自己睡。谢谢啊。你说的对，只不过这马上入秋了，我要是在外边住一晚上的话，我有可能就生病了。到时候我生病了，还得麻烦你照顾，不是吗？不麻烦啊，我会直接把你送进医院，有护工照顾。你就这么嫌弃我？你就把我留下吧，大不了以后饭我做，碗我洗，地我拖，家务我全包，还不行吗？看不出来，陆总还会这些呀？不会，但是我可以学呀、啊。不仅如此，我还可以在你情绪低落的时候开导你，在你姨妈疼的时候照顾你，在你工作遇到困难的时候帮助你。我这次可都是照着难得手册上念的，应该不会有错吧？留下我吧，百利而无一害。密码八个八，里面有一百万。你什么意思啊？拿钱打破我呢？里面的本来就属于你啊，陆千川。我知道你有能力重现主陆的辉煌，本来就可以站在高台上更耀眼，何必在我这里给我当保姆？那这一百万就当是你包养我的费用。晚上想吃什么？我知道你喜欢吃甜的，糖醋小白可以吗？你能不能？你
你，你干什么呀？不想听你拒绝我。饿了干嘛？没什么，就是有一种不真实感。现在吗？好像有一点了，我先去洗漱了。我操，好巧！严哥，你来干什么？我来肯定是找赎清的。我本来想着入侵川你已经破产了，我这个竞争对手肯定就会少。我是真没想到。你这身装扮还真的挺特别，挺像注释的嘛。看来我跟陆总你比，真是自愧不如。严总，你该不会以为动动嘴皮子就能追到舒青了吧？自然不是，跟你比，啊，我还做不了那个小贼。起来，别点头。电话是我的，我这再告诉你，陆天恒已经动用了所有的国际出狱了，你自求多福吧。谁在说话呢？没谁，我外边人。哎，我给你订的花档。我怎么感觉听着像野狐西的声音？不是，听错了。吃完早饭，送你去上班。陆总，你为什么给夫人说你破产了？你在海外明明有一个比朱露还大的公司呀、啊！我不说的惨一点，他能让我同意住他家吗？那你准备忙到什么时候啊？最起码等他心软再说吧。哎，先不说这个了。陆天恒出狱了，你找人看好他。是。哎，陆总干什么去啊？买菜，给老婆做饭。哎呀，真没想到这陆金川他会当保姆啊！那福怎么样呀？你还取笑我，啊，没良心。我到现在都搞不明白他到底想干什么。他还能想什么呀？他肯定是想复婚呗。可是青青，你想复婚吗？青儿，你想干什么？你没睡着。我在梦里感觉有人摸我，结果我一醒来就看见人。不是啊，是有只蚊子停在你额头上，然后我就啪一下子把它顶掉了。嗯，真的吗？真的，我明天还要去上班，早起，我先去睡觉。哎。把我弄醒了就想跑。你、嗯、陆金川，你耍流氓，你放开我！想耍流氓的人是你吧？趁我睡醒了摸我的脸，我要是再晚醒一会儿，你是不是就要扒我衣服？我没有啊。你现在是没有，那是因为我睡醒了把你当场抓包了。陆金川。你还要不要脸？我们可是离婚了，你要敢碰我，我就告你洗澡。放心吧，除非你自己同意，否则啊，不会碰你。姐姐，我有个问题，主席。主席啊，我有个问题一直想问，你觉得？这五年，我作为你的丈夫，真的不合格。陆金川，你真的觉得这五年你是一个合格的丈夫吗？这五年以来，我从来都没有苛责过你。逢年过节该准备的礼物，我也都给你准备了。就连你那个贪得无厌的妈，我也一直养。我是一个人，不是你养的阿猫。我来问你几个问题吧。你知道我们的结婚纪念日是哪一天吗？你定时送我的礼物
，是你自己精心准备的吗？我们夫妻之间，你有坦诚相待过吗？跟外面的女人，你有过距离吗？你，就连苏洛欣，你一次次带她在我面前，打着你们真爱的名义，我容忍。你想让我怎么看你？我和苏洛欣不是你想的那关。我不想听你解释，其实不怪你，我也有责任。是我逼你太早结婚了，有经验少。等你多谈几场恋爱，你就明白了。我我我多谈几场恋爱？我们现在都已经离婚了，不妨碍你再找一个女朋友啊。你就这么大方，就非要把我往别的女人身上推是吗？就算你不找女朋友，我也要找一个新的男朋友啊！我也得找一个男朋友吧？你还要找新男朋友？怎么，我都已经失败一次了，还不允许我找一个难得满分的完美情人？难得满分的完美男人，你去梦里找吧。陆金川，怎么了嘛？我困了，我要睡觉。怎么了？究竟发生什么事了？这个马继旭要钱，你要钱干什么呀？自从你跟陆青川离了婚，他就没给过我钱。我没有财力，所以就是靠那债去赌博，就是、我想着搏一把，你钱就还给我。可是没想到他们给我下套，一下让我输了个精光。现在这件事，天天追着我。我哪来的钱没得还？现在要赌我的命，姐姐，你救救我！我都因为你欠了陆青川一个亿了，我哪来那么多钱啊？姐姐，姐姐，姐姐，妈妈求求你了，你再去给陆青川说一声。我听说他的三回来听说，是不是你俩和好？丈母娘有难，他不能不管啊！刘建强，我可是你妈，你还真的见死不救啊你！都破产了，陆青川哪来那么多钱啊？怎么破产？陆青川有没有？你说什么？喂，青儿，你今晚想吃什么？清蒸鲈鱼怎么样？陆青川，谈谈吧。陆青川，哎，青儿。回来了，快来尝尝我的手艺。我们聊聊吧。先吃饭，吃完饭再说。就现在聊，坐下。你想说什么呀？你什么时候搬出去？你再赶我走？为什么？你根本就没有破产，你还是原本那个高高在上的陆总裁，不是吗？谁告诉你的呀？你为什么要骗我啊？我没有骗你，我只是想留在你身边。想要留在我身边，就一定要采用这种方式吗？陆清川，从苏若清到陆天航，再到现在，你什么时候才能够不骗我呢？我。我对不起。我已经打电话给秦浩了，他会来接你回去。哎，对了，陆总，我。你，秦浩，你想知道什么，我都告诉你，不要赶我走。
你不是说女人都是吃软不吃硬吗？那么这周的书签没用。不是啊，是这上面说的。垃圾东西，以后再信我就是狗。我还不是你疯了？欺骗老婆的狗。听好，你还走不走？来了来了。秋，妈又怎么了？我钱可都是给你了，你还想怎么样啊？你晚上九点就到我给你发定位的地方，你只要过来，这是最后一次，我以后我再都不找你了啊！行，知道了。妈、嗯啊，我已经按照你的要求把舒青约过来了，她一会儿就过来。很好，只要舒青在我们手上，害怕的青春。乖乖就范。哎，陆总，您这是终于想开了？要去求夫人原谅是不是？多嘴！我让你调查的事情怎么样啊？韩芳林，他在外面欠了一大笔钱，非逼着夫人找您要钱，可是夫人没有同意。韩芳林，他就这么不愿意找我帮忙？查到他得罪的是谁？这事儿好像和陆天恒有关，另外有证据显示，夫人的父亲去世这件事情，好像也和他同门关系。收集好所有证据，全部交给警察。是。天恒。天恒，你不是在监狱吗？你为什么要绑架我？舒青，把陆青春转移到你名下的资产。你在说什么？我是净身出户，陆青春没有给我任何资产。是真不知道呀，还是在给你装？啊？陆氏破产前，陆青春。资产都转移到你的名下，这就需要签字的合同，你难道不知道吗？签字、资产转移合同，很多是保密协议。你的职位涉及到很多商业核心，所以为了安全，你都需要签署一下。难道是陆子涵给我签的那些东西？请签，请画。你自己签了，就放过他。你以为经历上次，还会相信你？妈，你竟然放着陆天豪！你既然你不肯救命，呵呵，那就别怪我。住手！走，不要我杀了你！天冷，你应该恨的人是我，不是他。比我狠毒，比我果断，但也比我更痴心。你隐藏的也太深了吧！要不是转移资产的时候露出了破绽，我还以为你喜欢的人是苏若心呢。你如果想要钱，我可以给你；如果你不想坐牢，我可以派人把你送回国外。但是，我不要伤害舒青。你不是一直想杀了我吗？嗯、啊？你肯为了舒青放过我？看来他真的对你很重要，青川，你是我看着长大，你那点小心思我还不清楚吗？你以为我会信你吗？你想怎么样？把你名下所有的资产都转移到我境外的账户上，另外给我准备一架私人飞机出境，等我上了飞机，哼，我自然会放，不然的话。好，你别动他。放心，我也很珍惜他的小命的。怎么样，考虑清楚了吗？不用考虑，答应我。陆青川，我死也不会欠你的情的。苏青，苏青
。陆总，这两个人交给你了，生死不论。雨雨，我求求你，你放了我，都是入天堂的，逼我干。十年前，你们联手害死我母亲是他逼的；十年后，你们联手害死淑清父亲也是他逼的。为什么都知道了？青川，淑清，女儿，乖女儿，妈妈求求你，你放过妈妈啊！我没你这样的母亲。好好好。既然你们都不原谅我，我也不让你好过、啊。陆总，青川，谁是陆先生的下属、啊？我，我是。他不行了，你看他最后一眼吧。让你醒过来，再不让你生气了，你醒过来，对不起，对不起，你们醒过来。您是陆先生的孙女吗？孙女。是啊，这位陆先生高龄九十岁，毫无痛苦的走了，应该感到高兴。九十岁，高龄。对。你是猪吗？认错人了。我，你。嗯，女儿，你没事吧？没事，反正我在你心里，我是不是已经死了？你，你当时流了那么多血，我害怕的要死，再加上医生也没有叫全名，我听岔了嘛。你刚刚说的话我可都听见了，你可不能反悔。我刚刚说什么了？你想赖账？你刚刚说以后再也不欺负，还说以后一直会听我的话，还要报复？哎呀，我可没有说后面那两句啊，你自己瞎说的。不管，我什么时候跟我去办复婚手续？你想好了？那我们要是复婚的话，做了就明白。好好的，你替他干什么呀？我不能替他吗？这是，她是我妈妈。你妈妈和苏若心有什么关系吗？你就没发现我妈妈长得特别像一个人吗？是你亲妹妹，你胡说八道什么呢？她是我表妹，是我妈妈妹妹的女儿。阿姨走得早，一直是我妈妈把她带大的，所以我妈死后唯一挂念的就是她，所以我才一直对她照顾有加的。嗯、可是你，天强，我发誓，从始至终，我爱的只有你一个。现在足够了。我还有一个问题，所以五年前你到底是因为什么才同意娶的我？金川，你带我来这里干什么？青青，你不是想知道我为什么要娶你吗？现在你再想一想，当年到底发生了什么？陆总，你的两个小情人都在这里，不过呢，你只能选择其中一个。
当年我救走洛心之后，我立马回来找你。可是你还是因为受惊过度，丧失了部分的纪念。不管我怎么说你，你都不愿意相信自己没有经历那些事情，甚至，甚至你还想不开。原来你还是一个愧疚的。是啊，我愧疚。我愧疚自己当时为什么没有先选择你，为什么没有说服让你信任我，为什么没有保护好你？我那么喜欢你，怎么舍得让你自己伤害自己？你说什么？喜欢？我喜欢你，远比你认为的要懂得多。春儿，啊。青青是爸爸朋友的孩子，以后啊，她就是你们的妹妹了。小妹妹，你以后就是我的妹妹了。来、啊，玩去吧哥哥，这样有的就会长大吗？嗯，等到春天，他们就会长大了。今天哥哥，你也来跟我们一起种花吧？我才不要！三哥，你不要走！三哥，你摔到我，不要走，你不要！三哥，三哥，你不要走，我就走你了！三哥，三哥。有什么好哭的？走，跟我回家。东西折腾。大哥，走了。走了。走了。走了。走了。走了。走了。走了。走了。走了。走谁知道你喜欢我？谁让你老跟大高？那，你都没有表现出你喜欢我，我哪跟大高？那你老跟大高，我怎么跟你说？那你什么时候喜欢我？谁让我？那我带你跟你去听我的，唱唱歌，你你唱。那我只想让你知道，我不想你知道。对呀、啊，婚纱到了，你要不要试穿一下？好、哦，知道了。去试婚纱了。去吧。嗯恭喜该学子考取南德学院成绩满分。
成为本学院的优秀毕业生。你不是想要一个男人吗？现在我做不到，我会用一辈子照顾你。所以说什么？请你放心的嫁给我。那我再考你个问题吧，陆总，知道什么是男人的三从四德吗？我会用一辈子让你知道，我难得满分，可不是白来的。我拥抱着，梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。